Przelewki się skończyły. Dzieje się coś naprawdę niepokojącego w Polsce i na świecie i absolutnie nie chodzi mi tutaj o żadnego wirusa. Musimy się trzymać razem, musimy działać i przede wszystkim zabezpieczać swoje majątki, bo możemy się obudzić w nowej rzeczywistości, w której nie mamy niczego na własność. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem złota lub srebra albo konsultacjami w tym temacie, to pod filmem macie kontakt bezpośrednio do Kasi, skontaktujcie się z nią i na pewno Wam pomoże. Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kusz, witaj w kolejnym moim odcinku. Dziś moim gościem po raz kolejny jest Kasia Szewczyk. Dzień dobry, Dzień witam dobry. wszystkich. Witaj Kasiu. Filmy z Kasią na moim kanale obejrzało już, jak sobie tak patrzyłem, dzisiaj rano 150 tysięcy osób łącznie, więc mhm. myślę, że to jest sporo. Filmy głównie o zabezpieczeniu majątku, o nowym, jakby nowym porządku świata. To jest często dzisiaj używane. O złocie, o inwestycjach w srebro. Zgadza się. No i sporo było komentarzy, sporo osób mm -hmm. to oglądało. No i idąc jakby tym tokiem, spotykamy się w roku 2021, w styczniu. Mm -hmm. Pół roku po tym wszystkim, po naszych wywiadach pół roku. No i chciałbym, przechodząc do tej rozmowy, bo, bo jestem aż ciekawy, co się wydarzyło, no bo tak ogólnie wiem, ale tak specjalistycznie, a Kasia zajmuje się inwestycjami alternatywnymi już chyba 18 lat, jak dobrze pamiętam. No 15. 15. Dobrze, no to już jest blisko. Nie dodawaj mi tyle lat. <laughs> Więc, więc 15, myślę że, to, myślę, że to dużo, więc mogę się, myślę, również podczas tej rozmowy sporo dowiedzieć i nauczyć, więc zapraszam Was na ciekawą rozmowę. To może na początek, Kasiu, powiedz mi, co się wydarzyło przez te 6 miesięcy od naszej rozmowy na świecie? Co się zmieniło tak mhm. naprawdę? No bo widzimy, ale tak powiedz mi swoim, swoim jakby wiedzą, mhm. jak, jakie zmiany zaszły największe. Mhm. Mamy 3 dni na nagranie. No, jeżeli mamy, mhm. powiedzmy, krótszy czas, no to w jednym słowem grzeź mogłabym powiedzieć, że wszystko. Tak, Wszystko bo, się zmieniło. Tak. No, spójrzmy na to, co po prostu widzimy. Myślę, że to nie są rzeczy odkrywcze, ale zobaczmy na nasze prawo. Tak? Mhm. Powiedzmy sobie na podwórku polskim prawo. Dzisiaj chyba o prawie nie można mówić, że się zmieniło w czasie dokonanym, tylko ono się nieustająco zmienia, tak z dnia na co dzień, z godziny tak. na godzinę. Tak? Podatki. No ups, może nie powinnam powiedzieć podatki, bo się zmieniają opłaty. tak? Ale wsz znaczy, wszystko jedno. Zmienia się nazwa, nie? Ale... Tak, wszystko to, co wyciąga nam pieniądze z kieszeni. Mówimy o opłacie yy, cukrowej, od zwierząt, od deszczu, tak? Ale nie zmienia to faktu, że wyciąga nam to pieniądze z kieszeni, mhm. tak? Yy, przez ten okres zostało dodrukowane tak wiele pieniędzy, nie tylko w Polsce, ale na świecie, tak? Że ta podaż pieniądza yy, sięga sufitu, tak? Chociaż wydaje się, że ten sufit jest szklany i no limit. To spowodowało oczywiście, że mamy inflację, gdzie my jesteśmy już tutaj oficjalnie ogłoszeni krajem, który... Liderem jesteśmy, tak? Tak, liderem w... Jesteśmy pierwsi wreszcie w Europie. Tak, gdzie mówi się, że oficjalna inflacja nasza to 3,8%. A ja śmiem twierdzić, że to jest czeski błąd, co najmniej czeski błąd, że to jest 8,3%, o ile ta inflacja nie jest dwucyfrowa. Mhm. Ale nie ma się co dziwić, skoro wcześniej powiedziałam, że jest tak duży dodruk. Mamy ujemne stopy procentowe, realnie ujemne. Zresztą wczoraj na konferencji profesor Glapiński już dał zielone światło do tego, aby stopy procentowe były faktycznie ujemne, co oznacza, że zatrzymanie pieniędzy w bankach będziemy po prostu płacić. Płacimy za swoje pieniądze na, na tak. koncie bankowym. Mhm. Tak, bezrobocie. Dzisiaj może jeszcze nie mówimy o jakiejś eskalacji bezrobocia, ale musimy pamiętać o tym, że te wszystkie tarcze pomocowe, które zostały udzielone przedsiębiorcom, mają jakieś limity, tak? mają jakieś obostrzenia. I obawiam się, że na wiosnę dopiero się zacznie tak, wysyp ludzi mhm. bez pracy. No i oczywiście to, co się dzisiaj dzieje na naszych oczach, no to jest bankructwo wielu gałęzi gospodarczych. Tak? Mówimy teraz o hotelarstwie, o gastronomii, o branży fitness, gdzie oczywiście, jeżeli bankrutuje, czy nie może się otwierać hotel, to nie znaczy, że tylko właściciel hotelu ma problem. Tak? Bo my jadąc gdzieś na wakacje, idziemy, kupujemy gofry, lody, wy, wypożyczamy, nie wiem, hulajnogę, rower i tak dalej. Dokładnie. No i przede wszystkim to, co widać w Polsce teraz, coraz większe rozłamy społeczne. Ale to nie jest nie tylko Polska, bo to jest cały świat, tak? Zobaczcie, jakie dziwne rzeczy się dzieją na świecie. Stany Zjednoczone, rekordy na giełdach, tak? A tymczasem, można powiedzieć nawet proporcjonalnie, coraz większa ilość ludzi stoi w kolejkach po bony żywnościowe. Po te Ludzie nie mają pieniędzy, nie mają za co żyć. Tak? Zmienia się cały czas ta hierarchia w gronie najbogatszych. Tak? 
Bezos, Musk i na zmianę, tak? Widać, że dzisiaj przodują spółki technologiczne i następuje ogromny rozłam między ludźmi bardzo bogatymi i bardzo biednymi. I bardzo biednymi tak, prawda? Ta, ta klasa średnia się jakby zatraca, nie? Tak. Co jeszcze w międzyczasie? No Bitcoin osiągnął kolejne rekordy. rekordy tak. No i to, co jest też niepokojące, to dalsze lockdowny, dalsze zamykanie gospodarek. Ja dzisiaj jadąc tutaj słuchałam o tym, co się dzieje w Niemczech mhm. i słyszałam, że Angela Merkel szykuje no, zamknięcie totalne naszego zachodniego sąsiada, łącznie z komunikacją miejską, podnoć na stronach rządowych, czego nie sprawdzałam, sprawdźcie sami, są już opisy, jak ludzie się mają do tego przygotować. Także takie charakterystyczne jeszcze, co w tych czasach mamy, to jest ogromna ilość informacji. Czyli taka Widzisz wojna, to, tak? wojna informacji, tak, my dzisiaj właśnie tutaj rozmawiamy. Dlatego wcześniej. dzisiaj my chcemy objawić też to, co my widzimy, mhm. to, co my uznajemy, że jest prawdą, tak? bo mamy natłok informacji i one przyrastają w tempie geometrycznym. I teraz uwaga, to co się jeszcze dzieje, na co proszę zwracać uwagę, coraz więcej jest fake newsów. Powstają firmy, które się specjalizują które w tym, produkują te dokładnie, fake newsy. żeby te informacje specjalnie Dalej, produkować. Komentują te fake newsy, żeby było widać, że jest ruch, że ktoś tam. Dokładnie ma. tak. Ale następna rzecz, operacje fałszywej flagi, tak? Mhm. Czyli widzimy coś, za czym kibicujemy, okazuje się, że to jest zupełnie coś innego. Tak. Ogólnie, jakby jednym zdaniem to wszystko ująć, chaos, podział, no i permanentny lęk wśród ludzi. Wszystko zgodnie z hasłem dziel i rządź, stwórz problem, a następnie daj ludziom rozwiązanie. Tak. Mhm. Czyli taki e, m, wielki chaos na całym świecie. Mówiliśmy ostatnio o, jakby o Polakach, którzy mają inwestować, a dzisiaj mówimy, można powiedzieć, bardziej o całym świecie, czyli mhm. o takim chaosie informacyjnym. No i pytanie, m, jak, czy możemy odpowiedzieć właśnie, po co w ogóle ten chaos i co się może pod nim kryć? No bo mhm. obserwujemy, widzimy to. Wielu naszych widzów, którzy się interesują, no bo jeśli widzą, oglądasz nasz program, no to, no to nie chcesz tak, oglądać to są, jakieś, tak, jakieś głupie, świadome, tak, tak. świadomej głupiej rozrywki na, na YouTubie, które jest niestety najwięcej, tylko faktycznie mhm. rzeczy mądre, wartościowe, jakąś, mhm. jakąś wiedzę i informację. Co, Kasiu, według Ciebie kryje się pod tym całym chaosem i dlaczego, mhm. dlaczego to się to dzieje? Wiecie, chaos to jest takie zjawisko, z którego się wszystko może tak naprawdę wyłonić, tak? Mhm. Chaos jest też objawem tego, że następują jakieś gwałtowne zmiany. Co się z tego chaosu wyłoni? Tak naprawdę wciąż zależy to również od nas. Ode mnie też? Od nas wszystkich. No bo często się właśnie mówi, że co taka jednostka może, tak, może zmienić? Absolutnie, ale jednostka nie rozczłonkowana, tylko jednostka zjednoczona, zjednoczona. ludzie świadomi. Mhm. To jest naprawdę dzisiaj wojna o świadomość naszą. A to, co się dzieje teraz, że się łączą przedsiębiorcy i chcą otwierać biznesy, mimo tego, to o tym mówimy? Między innymi, między innymi, ale potrzebna jest jeszcze świadomość, bo powiem Ci teraz z punktu widzenia doradcy tej mojej pracy, którą wykonuję, co ja widzę. Wiecie, wyobraźcie sobie, że teraz te wszystkie informacje, które spływają, czy to mówią o kolejnych obostrzeniach, czy o tym, że na przykład są obniżki stóp procentowych. Wyobraźmy sobie, że każda z tych informacji to jest jakiś fragment dużego obrazu, że to jest jakiś puzelek, jeden klocek. I to, co ja zauważam, to ludzie biorą po jednym, dwa takie klocuszki i kurczowo się ich trzymają. Kurczowo się trzymają, patrzą na tą informację z takiej odległości. I to jest błąd. Według mnie, i to radzę wszystkim, trzeba wszystkie klocki rozłożyć na stole, wręcz od, wstać od tego stołu, spojrzeć na tę rozłożoną y, burzę i chaos tych klocków z góry, żeby zacząć układać sobie z tego jedną całość, jeden obraz. I dopiero wtedy możemy zacząć każdy z tych klocków analizować. Ale nie każdy, nie każdy widzi tak jakby szeroko, nie każdy ma też tą wiedzę, Ale po aby to umieć jest połączyć. ten kanał grzeć właśnie, po mhm. to, żeby o tym mówić, tak? Y, ludzie powinni się dzielić tą wiedzą. Ci, którzy widzą więcej, dostrzegają więcej, Zachęcam, żeby dzielili się i nie na siłę, tak, ale informowali innych. Mhm. I co ja, bo jakby z tego chaosu widzę, tak, bo to jakby do tego się sprowadza, bo to zapytałeś. No przede wszystkim informacja jest taka, że jesteśmy na etapie globalnej zmiany systemu finansowego. I ona, się, ona trwa, ona się I, nie zaczyna. Ona trwa, bo ludzie pytają, co się, kiedy to się zacznie? To się to, to Dzisiaj trwa, takie drodzy, pytanie, tak? tak? To cały czas trwa. Tylko, że wolno bardzo, żebyśmy troszkę jakby nie zauważyli, choć ja widzę. Tak, do widzisz. tej pory było to wszystko w zwolnionym tempie. I rok 2020, drodzy Państwo, stał się rokiem przełomowym, bo przyspieszył, dał zielone światło, żeby włączyć piąty bieg pod osłoną niewidzialnego wirusa. I teraz co to jest w ogóle, bo to jest takie hasło, co to jest ten wielki reset, czy co to jest ta globalna zmiana systemu finansowego? To jest ogromny transfer majątku, czyli pieniądze, majątki zmienią swoich właścicieli. Mhm. Nie wyparują, tylko po prostu zmienią swoich zmienią właścicieli. Adres. tak? Mhm. I jakby celem jest to, żeby ludzie 
nasi słuchacze, my, wszyscy, którzy mają pieniądze, oszczędności, majątki, biznesy, niezależnie jak duże, czy to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czy zatrudniasz 100 czy 1000 osób, 100 czy 1000 osób, tak? Wszyscy mamy zostać pozbawieni tej własności, bo cel jest taki, żeby zlikwidować klasę średnią. Ale to ten, ten kierunek, że mamy dostać się dochód podstawowy, żeby nie umrzeć, żeby mieć za co zdecydowanie, e, kupić zdecydowanie, jedzenie? Zdecydowanie tak, ale zobacz, mhm. bo trzeba wyjść z tego, y, dlaczego klasa średnia? Dlaczego klasa średnia? No, y, kto jest bardziej podporządkowany systemowi? Ci, którzy są, tak jak powiedziałeś, mhm. poprzez dochód podstawowy czy inne daniny uzależnieni od systemu? Tak. Czy ludzie, którzy są niezależni i mówią, słuchajcie, tylko nam nie przeszkadzajcie robimy swoje. i my robimy swoje, tak. potrafimy wytwarzać dobra, usługi. Zatrudniamy ludzi. Dokładnie. Mhm. Wnosimy wartość, tak? Uważasz, że za wielu jest przedsiębiorców, za dużo przedsiębiorczych ludzi, którzy potrafią sobie działać nawet bez Państwa? Drodzy Państwo, to nie musi być nawet wielu, tak? Mhm. Tylko chodzi o to, że ludzie świadomi i ludzie niezależni finansowo, którzy potrafią poradzić sobie, Przeszkadzają tak? w planie. Oczywiście są jak papierek lakmusowy. To są ludzie, którzy są w stanie pokazać innym, którzy się jeszcze nie obudzili, że coś jest nie tak. Jak to realnie działa. Dokładnie. Mhm. Zobaczcie Państwo, jakby e, historycznie, w czasie wojn, wojen, jednej i drugiej, kto był w pierwszej kolejności mordowany? Inteligencja, Inteligencja. Mhm. i ludzie zamożni. Najmądrzejsi. Tak. Mhm. Ci, którzy by mogli cokolwiek Co, zmienić. Cokolwiek Cała reszta się poddawała. Tak. Dlatego nie możemy się poddać. I teraz do czego to wszystko zmierza? Poszukajcie, czytajcie, co to jest socjalizm korporacyjny. Czyli sytuacja, w której własność ma być w rękach wielkich korporacji, a dzisiaj możesz być właścicielem dobrze prosperującej firmy. Możesz zatrudniać ludzi, możesz mieć naprawdę dobrze zbudowany według Ciebie majątek prywatny, zabezpieczyć swoje dzieci, swoich wnuków. A w nowym systemie może się okazać, że zostajemy zupełnie bez tego majątku, zostajemy go pozba pozbawieni. Mało tego, część przedsiębiorców przy dobrych wiatrach może się okazać, że zostanie zatrudniona we własnych firmach za śmieszne pieniądze. Natomiast obawiam się, że jeszcze będzie droga, jakby druga, żeby ich na tyle zadłużyć, żeby jeszcze na Oddali. następne dwa mhm. pokolenia nie mieli spłacali. majątku, tylko żeby go jeszcze, jeszcze spłacali. Czyli to, co się dzieje dzisiaj przez lockdowny, tak? Już Dokładnie wie, tak. Jest, jest na... wiele narzędzi, żeby to uczynić. Mhm. Tak? Jednym z nimi jest lockdown i ich ciągłe przedłużanie. E... Oczywiście no, taka gra w dobro dzisiaj, tak? tak? Zadłuż się, pożyczymy Ci pieniądze, teraz nie musisz oddać, potem nam oddasz, a potem to my już sobie poradzimy z Twoim majątkiem, bo przecież jak nie jesteś w stanie oddać, no to od zabierzemy Ci cały majątek. Ja pracuję z ludźmi i wiem, co mówią, tak? To, co się dzisiaj dzieje, ciągle tak. mamy nadzieję, tak? Że coś zostanie zmienione. Nie, my musimy coś zmienić. Mhm. Także Komuna 2.0 puka do drzwi. W poprzednim ustroju tej radosnej szczęśliwości bo ludzie nie mieli za bardzo to, co do stracenia, a dzisiaj mamy co stracić. Bo mając pieniądze, mając majątki, mając oszczędności, mając własne, prywatne biznesy, My jesteśmy wolnymi ludźmi, bo co to jest wolność? Wolność to jest możliwość dokonywania wyborów, a kiedy jesteś uzależniony od systemu, to on ci mówi, co masz wybierać. Mhm. No brzmi to wszystko, bym powiedział nawet tak, czy groteskowo, bym powiedział nawet matrixowo, używając takiego porównania, ale to się dzieje, jakby jesteśmy przedsiębiorcami. Ja już od 2009 roku, więc, więc przeszedłem jakby wiele i, i widzę, że to się zmienia. To, co mówiłaś, że, się, że to bardzo przyspieszyło, a mamy nowy rok. Mamy połowę pierwszego miesiąca dopiero, 2021 roku, więc to przyspiesza. Zatem, Kasia, następne pytanie do Ciebie. Jak Ty uważasz, jak, jak może wyglądać ten nowy jakby ład, nowy świat, ta nowa normalność, jak to, mhm. jak to, jak to często słyszymy? Ona normalności nie przypomina. I... Znaczy w ogóle nie lubię tego słowa, że nowa normalność, tak. bo co to znaczy nowa znaczy, normalność? Mówienie, tak? mówienie ładnie na konferencjach, tak. aby, aby ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że, że jakby tak. robią dla nas coś dobrego. My w ogóle jako ludzie już teraz jesteśmy tak zmęczeni, sfrustrowani, my czekamy, tak i liczymy na to, że nie wiem, jak się zaszczepimy, to będzie dobrze. Cały czas Gospodarki... oczekiwanie na coś, tak. tak? Gospodarki nie da się zaszczepić i ona będzie jutro zdrowa. Zamknąć i Dokładnie. potem otworzyć. Dokładnie. Wracając do tego, co może być w nowym systemie. No, nikt z nas nie ułożył jeszcze w pełni tych wszystkich puzli. Powiem Wam, co my u nas w firmie myślimy, uważamy, co się, co się święci, tak? Część rzeczy już się dzieje, więc sami jak usłyszycie, przyznacie, że to jest realnie proces już, który trwa. Który trwa. Mhm. Więc e, zobaczcie, no w starym systemie mamy banki. 
W bankach możemy założyć sobie lokaty, możemy kupić obligacje. No, w większości dążyliśmy do tego, żeby na emeryturze żyć z kapitału, tak. Tak, żeby kupić kilka nieruchomości, wynajmować i mieć dochód pasywny, albo po prostu zgromadzić kapitał, włożyć na lokatę, no i na przykład mieć, nie wiem, 4 tysiące miesięcznie takiego dodatkowego dochodu, lokata powiedzmy 5%, prosty rachunek, wkładamy milion, 5% miliona 50 tysięcy, dzielimy na 12 miesięcy i mamy około jakąś 4 tysiące miesięcy. Emeryturę tak? jakąś tam mamy, nie? Tak. Mhm. I teraz mamy nowy system, nowa rzeczywistość. Wkładanie pieniędzy na lokatę czy na obligacje staje się szaleństwem. Szaleństwem polegającym na tym, jak mówiliśmy w poprzednich filmach, nie będziemy tego powtarzać, że dzisiaj dając tam pieniądze, ty je rzeczywiście tracisz. Musisz zapłacić za to, że je tam dajesz. Dokładnie. Tak jak powiedziałam profesor Glapiński, prezes naszego Narodowego Banku Polskiego, tak. już powiedział, chcemy wprowadzić ujemne stopy procentowe, czyli wszyscy będziemy płacić, płacić za trzymanie za to, pieniędzy w bankach. Mhm. Niektóre banki widzą, że już w ogóle nawet lokaty są nieopłacalne i zamykają takie możliwości, jedynie powiedzmy jakieś tam korporacje mogą korzystać. Natomiast to jest jakby nie koniec, bo to się dzieje na naszych oczach. W nowym systemie, drodzy Państwo, nie ma banków komercyjnych. Mhm. Czyli banki... Nie ma banków komercyjnych. Wiem, że to brzmi dziwnie, no bo dobra, no to Kasia powiedz, gdzie ja będę trzymał pieniądze. Tak. O to już system zadba, tak? Będziemy mieli konta bankowe bezpośrednio w bankach centralnych. Mhm. Bezpośrednio w bankach centralnych. To będzie się wiązało z dalszymi konsekwencjami. No i jakbyśmy teraz chcieli żyć odsetek od kapitału, to nie ma jak, tak? Gotówka się staje gorącym kamieniem. Mhm. Trzeba ją szybko przerzucać. Ludzie, którzy są na emeryturze, by musieli bardzo, że tak powiem, agresywnie grać na rynkach, żeby w ogóle mieć jakiekolwiek odsetki. Z ryzykiem, że mogą wszystko stracić, co przez kilkadziesiąt lat wypracowali. I teraz nowy system, znaczy stary system, to jest taki, gdzie mamy pieniądze elektroniczne, tak? No wiadomo. Tak. I gotówkę. Mhm. Gotówka jest nam bardzo przyjazna, jeszcze jako mamy. nam, mhm. i jeszcze ją mamy, no bo zobaczcie, gotówką wiele rzeczy możemy póki co załatwić, tak? tak? Jesteśmy w restauracji, możemy dać napiwek, możemy dziecku dać kieszonkowe. Możemy dać prezent. Dokładnie, nie wiem, pan Kazik skosił mi ogród, gotówkę dostał bez podatku, może ją zużyć w całości, jak mu się tylko podoba. W nowym systemie, jak powiedziałam, kiedy, mamy pieniądz, kiedy nie mamy gotówki, nie mamy gotówki, Istnieje tylko i wyłącznie pieniądz cyfrowy oparty o blockchain. Jest permanentna inwigilacja, każda transakcja. Czyli każdy ruch jest śledzony. Tak, w pieniądzach mówimy teraz o narodowych pieniądzach cyfrowych. Narodowe pieniądze cyfrowe, posłuchajcie, czym jest y, cyfrowy dolar, cyfrowy yuan, które są już na etapie testów. Europejski Bank Centralny również zgłosił Też, już akces do tego, żeby tworzy. tworzyć mhm. tak, cyfrową walutę euro. I teraz w w takim kontekście, gdzie nie mamy gotówki, mamy pieniądze w banku centralnym, istnieje możliwość. Istnieje możliwość tego, żeby zindywidualizować Wasze parametry e, jako klienta. Co to znaczy? Właśnie co, co, coś powiedzieć, bo zabrzmiało tak, tak. groźnie. <laughs> to znaczy, no słuchajcie, no, wygląda to mniej więcej tak, że powiedzmy, e, każdy z nas w zależności od tego, jak dobrze się zachowuje, będzie miał czy na przykład to, inne oprocentowanie. Czy to, co się dzieje w Chinach? Takie punktowanie? Dokładnie tak. Obywatela? Dokładnie tak. Taka, takie simsy w rzeczywistości. Zgadza się. Dlatego, że to narzędzie daje do tego możliwość. Zobaczcie, jak jest eliminowana gotówka. To jest przygotowanie do wejścia tego systemu. Czyli Grzesiu, Ty na przykład prowadzisz taki kanał na YouTubie i za dużo mówisz ludziom o tym, jak można zarabiać pieniądze, jak można być wolnym finansowo. Ja mam ujemne punkty już na początku. To Twój kredyt to już będzie oprocentowany na 15% mhm. na przykład. Dla przedsiębiorców różne limity na rachunkach, o ile w ogóle będą przedsiębiorcy jeszcze w tym nowym rozdaniu. Ale co dalej? Oczywiście ktoś powie, że ja już tutaj fantazjuję, ale wierzcie mi, że wszystko jest możliwe. Mając pieniądz cyfrowy, możemy dedykować, na co możesz go wydać. O, na przykład za dużo ciasteczek w tym miesiącu. Albo druga whisky, nie, nie, nie. Czyli to jest zabieranie nam wolności, tak? Mhm. Nie możesz Ty decydować o tym, jakie robisz zakupy? Na przykład nie możesz przez to na przykład wysłać dziecka do lepszej szkoły, tak? bo tam czesnego nie zapłacisz, pieniądz cyfrowy ci nie pomaga. Albo na przykład yy, terminowość tych pieniędzy. Masz miesiąc na to, żeby je wydać. Mhm. Czyli po prostu le leci licznik na koncie i widzimy, że tak. to jakby data ważności jest tych pieniędzy. Musimy je wydać, nie możemy ich mieć. Przypominam film Wyścig, wyścig z czasem. Był. Ale to nie koniec. Tak. Yy, bo zobaczmy sobie jakby inną jeszcze rzeczywistość. Yy, w starym systemie prawo własności. 
i biznes, tak? W szczególności my Polacy jesteśmy bardzo przywiązani do własności, tak? Grzesiu, pracujesz też na rynku nieruchomości, wiesz, że ludzie chcą mieć chcą mieszkania mieć swoje, tak. swoje, tak? Mieszkania, domy, samochody. W nowej rzeczywistości, o której mówię, mamy zostać pozbawieni, tak? Możliwości tworzenia własnego biznesu, no bo jeżeli po pierwsze lockdowny, tak? Powodują, że już przedsiębiorcy ledwo żyją, mhm pętle zadłużenia, ale też ogromna nierówność jakby na rynkach, która jest dzisiaj. Nierówność gospodarcza, bo jak, o jakiej my równości rozmawiamy, kiedy korporacje mogą wyemitować obligacje korporacyjne, które zostaną za zero złotych skupione przez banki, mało tego, to mówiąc już tak bardzo uproszczonym skrócie, z naszych pieniędzy. Mhm. Czyli ja, ty, my jako przedsiębiorcy dotujemy korporacje, a sami no, ledwo potrafimy uciągnąć y, tą swój rzeczywistość, biznes, swój biznes. Tak. Mhm. Nikt nas nie zwalnia z ZUS-u, no może na parę miesięcy, z kredytów, leasingów. No i tak się kończy tak, że za bezcen te nasze firmy zostają zagarnięte przez wielkie korporacje. Inna rzeczywistość. Y, stary system. Pracujemy normalnie w biurach, jedziemy do sklepów, do biur podróżujemy po świecie, studenci normalnie studiują na uczelniach, tak, w Krakowie, nie wiem, gdzie tam sobie wyobrażają, w Warszawie, w Katowicach, gdziekolwiek, tak? Mhm. Nowa rzeczywistość? Praca zdalna, zdalna albo hybrydowa. Wszystkim radzę słuchać tego, co mówi Bill Gates. Jako rozwiązanie, tak? Nie? Jako, jako coś dobrego. Ludzie się do tego przyzwyczaili przez ten czas, że możemy to... być bliżej rodziny, że to jest dobre rozwiązanie przecież. Bardzo dobre rozwiązanie. No to wszystko zależy, bo to oczywiście Zmieni też również cały rynek najmu i nieruchomości, tak? No bo nie będzie studentów, wszyscy będą studiować online. Mieszkania stoją puste dla studentów, biura korporacyjne. Tak. Sklepy, tak? Mhm. Za niedługo dronami może będą nam dostarczać I już testują. produkty, tak? Zobaczcie, co się wydarzyło ze sklepami, tak? Amazon wchłania całkowicie rynek, tak? Wracając do Billa Gatesa, tak się tutaj przez łzy uśmiecham, tak? bo na jednej z konferencji powiedział, że po pandemii o 60% spadnie ilość jakby pracy stacjonarnej. Tak? Takiej tradycyjnej, którą znamy. Tak. No i mhm. pytanie, czy on ma szklaną kulę, czy czyta agendę. Także idziemy w tą stronę. Tak, W starym systemie mamy ropę naftową, mamy paliwa kopalne. Mamy petrodolara, tak? czyli za każdym razem, mhm. gdy chcemy obracać ropą, musimy kupić dolara w nowym systemie. Idziemy w stronę odnawialnych źródeł energii, idziemy w stronę no, pełnej technokracji, tak? idziemy w stronę sztucznej inteligencji, internetu rzeczy. Nowa, znowu nowy obraz rzeczywistości. Czyli jakby jeszcze większa inwigilacja, mówiąc o tym internecie rzeczy, jakby wracając jeszcze dwa zdania wcześniej, mm -hmm. mówisz tak jakby do leasingu też swojej pracy, bym powiedział, nawet e... biura, samochodu, tak. to znamy, ale leasingu swojego mieszkania może nawet w tym kierunku. Wszystko jest absolutnie możliwe. Mm -hmm. Są już pewne zapisy, które są jawnie przekazywane, ujawniane na wielkich forach ekonomicznych. Warto je słuchać i tam nawet nie trzeba słuchać między wierszami, tam jest wszystko powiedziane. E, idziemy w stronę tego sharingu, czyli właśnie tak jak powiedziałeś Grzegorz, nie mamy własnych samochodów, nie mamy w zasadzie nic nie na własność. Nic, wszystko... Własność posiada tak. korporacja i my od niej wynajmujemy tylko nasze, e, znaczy nie nasze, tylko wynajmujemy sobie to, co jest nam akurat na dany czas potrzebne. Ale to, co jest jednym z ważniejszych elementów, e, to jest właśnie to, co już wspomniałeś Grzegorz, w starym systemie Jesteśmy wynagradzani za pracę, za efektywność, daj Boże. Natomiast w nowym systemie UBI, uniwersalny dochód podstawowy, który skutkuje tutaj tym, że praca stanie się jakimś dobrem luksusowym. Tak? Większość ludzi będzie dostawała tylko daniny z państwa. Oczywiście to jest broń obosieczna, dlatego że z jednej strony przedsiębiorcy będą mieli ogromny problem mhm. i tym sposobem też zostaną, że jakby wyrzuceni ze swoich biznesów, no bo jak tutaj wynagrodzić swoich pracowników, tak, gdy konkurujemy jeszcze z dodatkowymi dochodami. Ale druga sprawa jest również tragiczna dla tych, którzy się poddadzą temu dochodowi podstawowemu, mhm. bo to będą już ludzie totalnie uzależnieni od takich danin, bez wolni, bez jakiejkolwiek decyzyjności. No i klucz całości tego systemu, już takie podsumowanie, stary system, no to jakieś tam powiedzmy jeszcze limity do druków zostały, resztki godności. W nowym systemie mamy już ogłoszony limit, 
zlikwidowany do dróg bez końca, do skutku, co skutkuje ujemnymi, czyli negatywnymi stopami procentowymi, no i oczywiście inflacją permanentną, którą się będziemy musieli zaprzyjaźnić i daj Boże nie stagflacją, czyli sytuacją, gdzie mamy inflację, a gospodarka umarła. Mhm. Także tak może wyglądać, że tak powiem, nowa rzeczywistość. Nowa rzeczywistość. Oczywiście ta układanka jest dużo większa, no ale to tak wygląda to, co się nam tutaj już wprost mówi. To nie są pomysły ze spiskowych teorii, to jest, to jest rzeczywistość. Gdybyśmy dwa lata temu rozmawiali w taki sposób jak, jak dzisiaj, mm -hmm. to myślę, że widzowie mogliby uznać nas, a przynajmniej za... Ciebie, za, za szaleńców. I to bardzo przyspieszyło właśnie to, co mówimy w tym ostatnim, w tych ostatnich sześciu miesiącach, stąd ta mm -hmm. rozmowa, bo, bo byłem sam ciekawy jakby Twoich przemyśleń, wiedzy, spojrzenia na tą mm -hmm. całą ja układankę. Ja myślę, że Ty to, Grzesiu, też widzisz, tak? Ja Tylko to rzeczy, trzeba jakby... bardzo skondensować tak. i jeszcze raz pokazać i ci, którzy są tego świadomi, żeby nie myśleli, że zwariowali, mm -hmm. że tak się rzeczywiście dzieje, a ci, którzy jeszcze o tym nie słyszeli, żeby zaczęli brać to w ogóle pod uwagę. Nawet jeżeli dzisiaj się to wydaje totalną abstrakcją. No, świat jakby cały idzie w takim kierunku zmian, bym powiedział, globalnych i na mm -hmm. każdym poziomie, nie tylko tak, finansowych, tak, ale, tak. ale i edukacyjnym, socjalnym, gdzie tak naprawdę pracuje się na każdym poziomie, aby podporządkować wszystko, bo niektórzy się boją wojny i tak dalej. Mm -hmm. Nie będzie moim zdaniem wojny konwencjonalnej, bo, bo to po prostu się nikomu mm -hmm. nie opłaca. Opłaca się za, za tym jednak coś innego, czyli właśnie to, o czym mówisz, czyli jakby przygotowywanie nowego systemu monetarnego, podatkowego, tak. finansowego, i tak dalej, żeby dalej to wszystko trwało, ale według planu yy, jakby... Tak, gdzie tylko wąska grupa jest beneficjentami, tak. yy, a my, absolutnie wszyscy, którzy tego teraz słuchamy, mhm. tymi, którzy dostarczają im radości, uciech i radości. pieniędzy. Okej, okay, Kasiu, no mówisz o tym jakby, o tym całym systemie, o tej zmianie. No brzmi to dla ludzi nieświadomych, nawet bym powiedział tak, no źle to brzmi. Dla tych, którzy oglądają i wiedzą, no to jest w sumie nic nowego, ale zatem co robić? Mamy 2021, mamy majątki, Ty coś masz, ja coś mam, widzowie nasi, mam nadzieję, że jestem wręcz przekonany, że też coś mają. No i teraz co robić z nieruchomościami? Sprzedać? Co robić z kryptowalutami? Sprzedać? Co z tą gotówką mamy? Jak tak naprawdę chronić majątek? Mamy swoje rodziny, mamy swoje mhm. y, dzieci, pracowaliśmy, mam, mieliśmy swoje firmy, mamy po to, żeby też właśnie coś mieć, no jesteśmy przyzwyczajeni do tej własności, więc coś mamy. Co robić? Jak zabezpieczać ten majątek? Dzisiaj, za miesiąc? przez cały 2021 rok. No i czy właśnie, czy mamy już to robić, czy mamy czas, czy mamy jeszcze czas, żeby się zastanowić? Mm -hmm, mm -hmm. Zostawiam takie otwarte pytanie. Co powinniśmy zrobić? Proszę się zacznę od tego czasu. Obawiam się, że zostało go bardzo niewiele i postawię tu też taką śmiałą tezę, że ta cała sytuacja pandemiczna mm -hmm. będzie trwała tak długo, jak nie nastąpi całkowite przejście na nowy system. W związku z czym teraz jest ten czas, żeby działać. Co robić? Przede wszystkim zacząć te puzzle układać, nie trzymać się kurczowo tych pojedynczych fragmentów i w tym całym obrazie, który nam się tworzy, widzieć, że przede wszystkim żyjemy i będziemy żyć w czasach permanentnego do druku. I teraz powiem zdanie, które może wielu zdziwić, zaszokować, zbulwersować. Musimy przede wszystkim szukać wartości. O wartościach rozmawialiśmy na poprzednich filmach. Tak. I w, w ramach tych aktywów, które są wartościowe, wymienię fizyczne złoto, fizyczne srebro, ziemia w dobrej lokalizacji, niektóre kryptowaluty. Na pewno tutaj powinniśmy jeszcze wymienić dzieła sztuki i tak dalej, natomiast na razie się skupmy na tych podstawowych. Cena nie gra roli. Czy tak dużym do druku cena przestaje mieć znaczenie? Oczywiście uwaga, ja tutaj nie mówię o horyzoncie krótkoterminowym. Ja mówię o długoterminowym. Ale odważna taka teza. Bardzo odważna. Spójrzcie na to w ten sposób. Jeżeli ktoś mówi mi, że dzisiaj powiedzmy, że uncja złota za 7,5 tysiąca to jest drogo, to ja mówię, że zobacz, co się dzieje z dodrukiem. Wyobraźmy sobie, że to jest tafla jeziora. I tutaj na tej tafli są statki, okręty. Każde z nich to jest jakieś aktywo. I ta tafla jeziora poprzez ten dodruk cały czas się podnosi. Więc czy to będzie... 8 tysięcy, 10 czy 12, przy takim do druku ta cena przestaje być miernikiem czegokolwiek. Mhm. I tak jak ze wszystkim, co jest w przyrodzie, co jest w naturze, wszystko zawsze wraca do równowagi po czasie. Jak odchyli mi wahadło o tyle w jedną stronę, to ono po czasie odchyli się w tyle samo w drugą. Tak? Czyli w pewnym momencie woda opadnie i zostaniemy tylko z tym, co ma wartość. Dzisiaj mamy do czynienia z takimi ścierającymi się płytami tektonicznymi. 
tak jakby cały świat układał się na nowo. Stary system, nowy system. I to o co nam chodzi? Żeby z tego starego systemu przenieść majątek do nowego. Żeby w tym nowym systemie odtworzyć to, co posiadamy. I co robić? No przede wszystkim szukać tej wartości. Bardzo mało jeszcze, mówię to z punktu widzenia doradcy, osób takich indywidualnych, jeszcze dostrzega to, co się rzeczywiście dzieje. No bo tych informacji w mediach głównego nurtu nie ma i nie no, będzie. Wiecie, wiemy, no, wiemy o tym. To jest oczywiste, bo to właśnie o to chodzi. Tak? Mhm. W związku z czym y, musimy pamiętać o tym, że to nie znaczy, że my nie wiemy, czy tam ktoś nie wie, tak, że się to nie dzieje. Tylko pieniądze coraz większe, czyli coraz więksi gracze, mam tutaj na myśli pieniądze korporacyjne, mam na myśli pieniądze amerykańskich funduszy emerytalnych. Tak. Te pieniądze zaczynają szukać wartości, bo do tej pory są bardzo mocno zapakowane w obligacje. A przy tak dużym dodruku, przy ujemnych stopach procentowych te obligacje są za chwileczkę bezwartościowe. Więc mówimy o tym, że duży kapitał zacznie szukać tych pieniędzy. I teraz jak warto o tym pomyśleć? A gdzie on, gdzie on trafi? Do no kry- właśnie, do gdzie on trafi? No nie tylko, mhm. bo y, rozmawialiśmy... Rynek też, złota? Tak, rozmawialiśmy przed programem, że już rynek kryptowalut... Tak, szaleją ceny. Szaleją, szaleją ceny. A to początek może... Na rynku skoro... kryptowalut obecnie, oczywiście wchodzi Wall Street, ale na razie w ramach Wall Street to jest tak zwany plankton. Mhm. Tam nie ma jeszcze dużego kapitału. Co ja, jakie to są liczby duży kapitał? Wymieńmy sobie tylko niektóre fundusze emerytalne amerykańskie. Na liczbach, dobra? Żeby, na liczbach. żeby to było takie Dobrze, bo są najlepiej, bardzo. tak? Y- na przykład Fidelity 8 trylionów dolarów w zarządzaniu, BlackRock 16 trylionów dolarów w zarządzaniu, to jest tak jakby nasz dwustuletni budżet polski skumulować i nim zarządzać, tak? 200 lat pracy Polaków. I teraz te pieniądze szukać będą wartości. I teraz tu mamy taki kapitał, teraz zobaczmy sobie jak wygląda kapitał w, real... w tych wartościach, o których mówimy. Rynek złota, cały globalny rynek złota 9 trylionów dolarów, z czego tylko 4 tryliony to, są, to jest złoto, którym można płynnie handlować. Mówimy o fizycznym. Mhm. Rynek srebra, aha i jeszcze ważne tutaj, żeby to sobie uzmysłowić, 2% pieniędzy instytucjonalnych jest w rynku zapakowanych w złoto. 2%. Rynek srebra 1,5 try, tryliona dolarów, z czego z rynku srebra tylko 10%, w porywach 20, to jest rynek inwestycyjny. Ilość pieniędzy instytucjonalna? Żadna, pomijalna statystycznie. Rynek kryptowalut, cały rynek kryptowalut, obecnie to jest trylion dolarów. Ilość pieniędzy instytucjonalnych, udział pieniędzy instytucjonalnych, pomijalny statystycznie. I teraz ta fala pieniędzy wleje się dopiero do tych rynków. Czyli lepiej, żebyśmy tam byli zatem. Tak, jeżeli uważamy, że to, co powiedziałam, że ten nowy system, nowy świat, nowy porządek będzie tak wyglądał, no to jak połączymy to w logicznym ciągu, to najprawdopodobniej ten pieniądz się tam tam wleje. Więc to, co ja rekomenduję, fizyczne złoto, fizyczne srebro, ziemia w dobrej lokalizacji, mam tutaj na myśli konkretną ziemię w Polsce, która w podobnej lokalizacji, przykładowo w Niemczech, jest 10 razy tańsza. Tak, nasza jest 10 razy. Nasza jest tańsza. 10 10 razy, tak. I rynek kryptowalut. I tutaj jakby no muszę dać tą gwiazdkę, kochani, to nie jest doradztwo w tym momencie, tak? Mhm. To nie jest absolutnie doradztwo, ja tylko wymieniam te aktywa. Każdy, kto chce właściwie swój majątek ułożyć, uporządkować, no musi porozmawiać I musi z kompetentnym tak, doradcą mhm. i musi jakby poznać już potem szczegóły tego rynku, bo nie wszystko jest dla każdego i to nie znaczy, że ja teraz wymieniłam cztery aktywa i robimy po 25%. Dzielimy majątek i wrzucamy. Nie, nie, nie. Mamy oczywiście cały rynek dzieł sztuki i tak dalej, który bije notabene rekord za rekordem, bo tam idą też mądre pieniądze, tak? No ale oczywiście nie każdy z nas sobie kupi nie wiem, jakieś e, dzieło wybitnego mistrza. W związku z czym teraz no, warto się po prostu konsultować, warto rozmawiać i oczywiście zapraszam serdecznie. Natomiast nie chciałabym, żeby jakby ten filmik się tak skończył, że będę mówiła tylko tak pesymistycznie. Negatywnie nie, po prostu nie, nie, zakończymy. Nic z tego, nic mhm. z tego, słuchajcie. Każda zmiana zaczyna się od tego, żeby się sobie uświadomić, jaki jest stan faktyczny. Każda. I pamiętajcie, że to jest plan. Ich plan. I demaskując go możemy go absolutnie zmienić, tak? Dzisiaj miejcie to na uwadze, że roztacza się teraz na świecie tak zwana gra w dobro. Ja to tak nazywam, tak? Czyli rządy, instytucje, one o nas wszystko. 
Wszystkich zadbają. Tworzą problem, dają rozwiązanie. Oczywiście i wiesz, no teraz Ci powiedzą, co masz robić, czego masz nie robić. Będą Ci pomagać. No tylko, że ja zawsze mówię tak. Taka pozorna. Kto nam najlepiej pomoże? My sami sobie tak. musimy najlepiej pomóc, bo my wiemy, co jest nam potrzebne. Tak? Potrafiliśmy zarabiać do tej pory. Dajcie, dokładnie, dajcie nam możliwość. Dokładnie, podobnie. dokładnie mhm. tak. I teraz y, to, co jest też ważne. Trzymajmy się razem, bo najgorsze, co może być, jak jesteśmy zatomizowani, jesteśmy rozdzieleni i jednostka niewiele może, ale razem jest nas dużo więcej od nich, tak? Czy to jest ważne, co mówisz teraz w tym momencie, bo często ludzie pytają, co ja mogę zrobić, tak? Że chcę coś zrobić, ale wpiszę w komentarzu, zróbmy coś, ale właśnie, no to... Trzymajmy się, wspierajmy się razem, tak? Idźmy na zakupy do Pani Krysi. Nie muszę iść do centrum handlowego. Mhm. Jeżeli ja jeszcze mam możliwości finansowe, to ja pomagam tym, którzy, którzy nie mają, tak? Informacją, prawnymi poradami. Jest naprawdę, każdy z nas ma jakieś kompetencje i możemy się tymi kompetencjami... Sobie podzielić. Tak. Mhm. Moje doradztwo na przykład jest takie, że jest dla wszystkich, tak? Moi klienci, osoby, które chcą ze mną współpracować, które chcą mieć tą świadomość, tak? Dostają wiadomości na maila, cały czas się komunikujemy, wysyłamy sobie różne informacje wzajemnie, tworzymy pewnego rodzaju jakąś społeczność, mhm, tak? tak? Ludzi, którzy chcą coś zmienić. No i teraz jakby też apel, może nawet nie apel, co tylko wszyscy ci, którzy jakby no jeszcze temu nie wierzą, to nie bądźcie na nie, weźcie to wszystko pod rozwagę, bądźcie bardziej uważni, patrzcie, co się dzieje. No i uważajcie na y, najgorszy wirus, który teraz krąży po świecie. To jest wirus mentalny. Wirus mentalny, który się rozprzestrzenia poprzez czytanie, słuchanie wiadomości, nieważne z którego kanału, ale z wiadomości głównego nurtu. Miejcie z tyłu głowy, że oni pracują dla wielkich korporacji. Tyle że te wiadomości są tworzone w jakimś celu, żeby po prostu wytworzyć jakieś myślenie ludzi, którzy na pracują tym, jakby tak, później dla na tym polega hmm. największa dzisiaj siła. Stworzenie iluzji. No ta iluzja trwa i teraz pytanie, na ile my mm, sprawdzimy, tak powiemy, sprawdzam. Ja wierzę to, świat. że my się obudzimy. No budzą się ludzie, mam nadzieję, że trochę szybciej, dzięki między innymi e, takim filmom, takiej wiedzy jak, jak na moim, jak na naszym kanale, tak bym powiedział, bo, bo ja, 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 ja nie, nie uważam się za własność, że, że to jest cudownie, że, że to robisz właśnie. Im więcej ludzi będzie się dzieliło, tym, tym będzie lepiej. Mhm. Właśnie to, co mówię, jakby mój kanał, bardziej wasz kanał, bo chciałbym, żeby to była jakby wiedza wspólna, praca, wspólna, wspól, mm -hmm. wspólna praca, tym bardziej, że, że goszczą u mnie tacy ludzie jak, jak, jak między innymi Kasia i, i wielu ludzi, którzy I mają wiedzę mm -hmm. większym ode mnie, bo nie jestem w stanie być omnibusem, więc dlatego zapraszam mądrzejszych ode mnie, pytam, dopytuję, sam się uczę, daję tą wiedzę Tobie, więc to jest dla mnie ważne. I zapraszając właśnie Ciebie do tego świata wiedzy, mm -hmm. bo chciałbym, abyśmy się obudzili, mieli wiedzę, bo, bo tylko to sprawi, że przetrwamy tak naprawdę finansowo, to stwierdziliśmy z Kasią, że zrobimy konkurs. Tak. Konkurs z nagrodami i to mhm. nagrodami o wartości tak. fajnej. Tak. Będą to srebrne monety tak. dla trzech osób, które napiszą w komentarzu najciekawszy komentarz. I w komentarzu co trzeba napisać, Kasiu? W komentarzu, ponieważ no, nikt z nas nie ułożył jeszcze wszystkich klocuszków, tych puzli, tak, tak. tych puzli i dokładnie nie wie, jak ta nowa rzeczywistość będzie w całości wyglądała, no to e, Zachęcam, abyście w komentarzach właśnie zamieszczali z Waszego podwórka, z Waszej wiedzy, z Waszych przemyśleń, co jeszcze będzie komponentem tego nowego, tej nowej rzeczywistości, żebyśmy sobie to zaczęli układać, powiedzieli sprawdzamy i się nie damy. Czyli po prostu jak będzie wyglądał według Ciebie nowy ten tak. porządek, nowy świat, nowe finanse? Tak, albo, i, albo jeszcze dodatkowo, co też będzie mile widziane, co Ty możesz wnieść od siebie tak. i w jaki sposób z tej układanki będziemy mogli wyjść. Tak, tak? Jak, jakie mamy jak pomysły, my możemy zbudować naszą układankę. Jak możemy układankę. zbudować, jakby, że mm -hmm. my się jakby, no chcemy tak. po prostu, mamy czyli, pomysły działać. Czyli możecie dwutorowo, tak? Czyli tak. Y, ktoś, kto ma pomysł na to jeszcze, jakie tu klocki powkładamy, a druga grupa, to ja myślę, że tutaj zrobimy więcej niż jedną nagrodę. Tak. Myślę, że zrobimy co najmniej cztery nagrody. Co najmniej cztery. Dwie od, y, dla tych, którzy nam powiedzą, co jeszcze tutaj będzie w tej układance, jeżeli chodzi o te puzelki. Mhm. I druga grupa to ci, którzy powiedzą, co mogą którzy od siebie dać. Tak, tak. Dzielmy się, twórzmy takie platformy. A srebro, które będzie nagrodą, ma wielką wartość, bo w nowym systemie, który tworzy się, jest to system, gdzie mamy technokrację, gdzie będzie sztuczna inteligencja, internet rzeczy, blockchain i tak dalej. Ogromnie energożerny nowy świat, a z, a z drugiej strony przy tej energożerności odnawialne źródła energii, 
A srebro spełnia dwa bazowe tu warunki. Z jednej strony super przewodnik elektryczny i z drugiej najwyższy współczynnik odbicia światła, czyli energia pozyskana ze Słońca. Także dostaniecie od nas srebro, łączcie się i działamy. Super. Będzie dobrze. Łączcie się, przekazujcie film ludziom, którzy nie mają dostępu do, do tej wiedzy, bo, bo często słyszę, że super, że trafiłem na ten kanał, nie wiedziałem, bo był gdzieś tam blokowany, nie był tak promowany, no bo ta wiedza jest, 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 jest dobra, jest mądra, także wysyłajcie tą wiedzę, ten filmik znajomym, którzy jeszcze nie znają. Dziękujemy za dziękuję. oglądanie, Kasiu, dziękuję za ja kolejne dziękuję. spotkanie. bardzo dziękuję. I do zobaczenia, trzymajcie, do zobaczenia. Się. trzymajcie się razem. Cześć.